አዲስ አበባ 245 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ዞኖች አንዱ ነው ሐላባ ቁልቶ የዞኑ ዋና ከተማ ቁልቶ በ1888 ዓመተ ምህረት በመንደር ደረጃ ተቆረቆረች ሐላባ ቁልቶ በወረዳና በልዩ ወረዳ ዛሬ ደግሞ በዞን ይዋቀር ዋና ከተማነት አገልግላለች ዞኑ ዘላ በርበሬ በብዛት በማምረት ለአጎራባች ዞኖችና በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች ባሉ ገበያዎች በማቅረብ ይታወቃል ዞኑን ለመጎብኘት ወደ ከተማ ጎራ የሚል ዛሬ ላይ የታርፋለ ብሎ ያስብም ሁሉን እንዳቅሙና ፍላጎቱ የሚያስተናግዱ ማረፊያዎች ባለቤትናት የቆልቱ ከተማ ሆቴሉ እንግዲህ ባላባ የመጀመሪያ ተመራጭ ሆቴል ነው ሎጂም ነው ለፈረንጆች ያው ለቱሪስቶችም ለአበሻም ብዙ ተጠቃሚ ነው ፈረንጅና ኤንጆ ሰራተኞች ናቸው ተጠቃሚ የሚሆኑት ምግብ ያው ሁሉም በተለይ ሃይ ስታንዳርድ የሚባሉ ምግቦች ያንዳንዱ ካሳ ዶሮ ጀምሮ ትላልቅ በስታር ደረጃ የሚሰሩ ምግቦች ይሰራሉ ይዘጋጃሉ ሰርቪሱ እንግዲህ ከሌሎች በተለየ ሌላ ቦታ ላይ የተሻለ ከተባለ ቦታዎች ላይ በዛ ሌቭል እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው በመስተም ደረጃ ደረጃም ያው ኤችአርም በዛ ደረጃ የተደረጀ ነው ያለው ቤቱ ያው ውስጥ ያለው ያቀርቦት ሁሉም ነገር ያው ምንም አይነት እንግዳ ምንም አይነት ነገር እንዳያጣ ተደርጎ ነው አሁን እየተሰራ ያለው ሲመሰረት በመንደርነት በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበው በ1888 ነው ይሄ የተደገፈ ነው 1888 ላይ በመንደርነት ተመዝግባ ነበር ጥንስስ ከተማ እንደማለት ነው ባሁን ጊዜ እንደምባለ በዛን ጊዜ የመሰረቱት ስራራ ነጋዴዎች ናቸው ባውናና የሐላባ ቆሊቶ ኢትላዩ ተፈጥሯዊና ባህላዊ መስህቦች ባለቤት ነው ከዞኑ የቱሪስት መዳረሻዎች አንዱ የአርቶ ፍሎሃ ነው ይህ የተፈጠሩ ፍሎሃ የሐላባ ዞን በአርሾ ቀበሌ ገብሬ ማህበር ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከቆሊቶ ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል እና ጋር ለተያዙ ችግሮች ፍቱን መዳህነት መሆኑን ተጠቃሚዎች መሰከሩለታል ፍሎሃው ከመታጠብ ባሻገር የእንፋሉት መታጠኞችም አሉት ብዙ ሰው አሁን ትላንትና እኔ ነበርኩ ከጅማ ያመጣሰው ነበር ከጅማ ማለት ነው ታዲያ ክልል ይመጣሉ ከስልጤ ክልል ይመጣሉ ያው ብዙዎች ደሞ እነዚህን ታያቸው ከተንባታ ዞር ላይ ነው የሚመጡት በጠቅላላቸው ማለት ነው እና እነዛ ደሞ ተጠቅሞ አይቶት ነው ያ እሱ ወንድማችን ደሞ አሁን ወጭ ነበር ደው አፍሪካ ደው አፍሪካ ነበር ከደው አፍሪካ ደሞ አሞት ነመጣው አገር ውስጥ መጥቶ ተላንት አንድ ሶስት አራተኛ ቀኑ ነው ያው ግሩን በጣም አሞታል ያነክሳል በሶስተኛ ቀን ግን ላውጣለኝ ይያለ ነው እጅክ በጣም ላውጣለኝ ሸምቅቆ የማያዙ ጉዳይ ባይቀርም የህመሙ ስሜት ይቶኛል ይያለ ነው ደሞ ሶስተኛ ቀኔ ነው ግን በጣም ላውጣለሁ ተሽሎኛል እንቅልፍ ተኝቼ ያደርኩል በብርዲ ተሰቃይቼ ነበር ከዛ ለዚ ለዚ ወደዚህ ማትቻለሁ አሁን ላውጣለ አዎ እየተሻለኝ ማጀመሪያ እዛጋ ታች የሚወርድበት ቦታ አለ እዛጋ ታጥ በመጣለሁ እዚጋ ደሞ እንፋሎቱን ቀበለሁ እሱ እሱ እንፋሎቱን ስትቀበል ላብ ይወጣል ከላይ ከዛ ያባሽታን በላብ እንት በመቀጥ ይወጣል የፍሉዋና የእንፋሎቱ ተጠቃሚዎች ምግብ ለማብሰል እሳት ማንደድ ያስፈልጋቸው በሰዓት ማብሰል ያለባቸውን እንደ በቆሎና ድንች መሳሰሉት ምግቦችን ወይም ሻይ ቡና ለማፍላት ፍሉዋ ይጥቀማሉ ምግቡ 15 ደቂቃ ሳይሞላ ምክክ ይላል አርቶ ፍሎሃ ከርቀት በእንፋሎት የተሸፈነ በመስለም እየቀረቡት ሲጠቁት እሳት ላይ የተጣደ ውሃ ይመስላል ከ 
ከዛሬ አምስት አመት በፊት ፍልሃው በፊት ካለበት በተጨማሪ አዲስ ቦታ ላይ ሽቅ ፈንድቶ ወጥቷል ይደግሞ አከባቢውን መደበኛን ሮ መስርቶ ለመኖር ስጋት ሆኗል በዚህም የተነሳ ይጎበኛል እንጂ በአከባቢው ላይ ኑሮ መስርቶ የሚኖር ለም አህዝቢ በደም እንድጠቀም ከዚህ በፊትም የተሞከረ ነገር አለ መሰለኝ እዚ አይሰጥም ቦታ የሆነ ዳር አርግቶ ህዝብ እንደ እየገባ የሆነ ጋንዳ ተሰርቶ እንድታጠብ ተደርጎም ሊደረግ ሙከራ ተደርጎም ነበር የሆነ ያበላሽዋል ያጠፋዋል መሰለኝ አይሰጥም ለዛ ህዝብ ደም እንዲሆነ ሲታጠብ ነው የሆነ ራሱ የሚገርም ነገር እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ተሞክሯል ተሊታጠር ራሱ ዳር አርግቶ ሰው እየከፈለ እንድታጠፍ ተደርጎ ያንን አፈራሰው እንዳለ ይፈነዳል ለው እኔን አፈንዶ ያየን ያፈነደው ነው እንዳለ ከውስጥ ይወጣ ነው ጥቁር ነገር ይወጣል ከውስጥ አሸዋ ነው እንዳለ ሰብስቦ ጥቁር ነገር የሚያወጣው ይሁን እሳታማ ነገር ወርቅ የሚበል ብልጭልጭ ነገር ይወጣል አብሮ አርቶፍ ለዋ ላይ የታጠበ የሃላባ እንግዳ አዝቀዝ ለማለት ወደ ደነብይ ፋማ ፋፋቴ እንዲሄድ ይመከራል ከኩሊቶ ከተማ 1.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ወንዙ መነሻው ጉራጌ ዞን ሲሆን ኩሊቶ ከተማ አቅራቢያ ሲደርስ ከተፈጠረው ለምላሜ ጋር የሚፈጠረው መስተጋብር ማራኪነት ልብ ይሰርቃል ፋፋቴው አስደናቂ በሆነ መልኩ ወደ ታች ሲመዘገዘግ መንፈስ ይመስጣል የሃላባ ቆሊቶ ዞን ባህል ቱሪዝም እና ስፖርት መምሪያ የደርበን ፋማ ፋፋቴ የበለጠ ማራኪና ተመራጭ ለማድረግ በአካባቢው ልዩ ልዩ የመዝናኛ ስፍራዎችን መስራት ጀምሯል። የደነቤ ፋማ ፋፋቴ ከተፈጥሮአዊነቱ ባሻገር ብዙ ማራኪና ሳቢ የሆኑ ትይንቶች የሚታዩበት ኤሪያ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ የከተማ ወጣቶች ከአልባሌ ቦታ በመራቅ የሚዝናኑበት አከባቢ ነው ከዛም ባሻገር ዞኑ ላይ ከሚኖሩ የሰርግ ሂደቶችና አንድ አንድ ፕሮግራሞች የሚከናወኑበት ኤሪያ ነው ማለት ነው ይሄ ቦታ እና የደነቤ ፋማ ፋፋቴ ከዚህም በተጨማሪ መጥ ለሚዝናናው ወጣት ለሚዝናናው ማበረሰብ የካፍቴሪያ አገልግሎት በመስጠት የተለያየ የመዝናኛ አገልግሎት በመስጠት ከፍተኛ ጥቅም ያበረከተ የሚገኝ ለኛ እንደ መዝናኛ ነው አሪፍ የተፈጠረው ነገር ስለአለ ስለ መንዝናና በረፍተ ግዚያችን እዚ መጣን ለማጥናት እንዲመቸን ቦቶ በስተካከል እንዳለበት ነው ብለው ሻይቡና ምናምን ቢሆን አሪፍ የተመረጠ ይሆናል እና በቃ ቦቶ እንደምታዩት ኮሮኮንጂ ምናምን አለ እሱ ቢስተካከል አሪፍ ይሆናል በያስባሉ ከዚህ በፊት አገልግሎት መስጠት የጀመረው አሁን ላይ አገልግሎቱ ተቋርጧል። ደነቤ ፋማ ፋፋቴ ላይ እየሰራን ያለነው ስራ ምንድነው? ከፕሮጀክት በፕሮጀክት እንዲታገዝ በማድረግ ኤንጆ ድጋፍ እንዲያደርግ በማድረግ አከባቢው ላይ እንደምታዩት ቤቶቹን የማደስ የተለያዩ የሰርግ ሂደቶች የሚከናወኑበት ኤሪያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሰርጎች በሚከናወኑ ወቅት አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች እንዲማሉበት ከማድረግ አንጻር የተለያዩ እንደመጣጩ ማብራትም እየገባ ነው ውሃም ያያያቹ ያላችሁበት ሂደት አለ ያው መንገድም እስከ ቦታው ድረስ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ቱሪስቱ መጥቶ የሚዝናናበትን መሰረተ ልማት ከመማላት አንጻር ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው የሃላባ አካባቢ በልዩ ልዩ የተፈጠሩ ጸጋዎች የተዋበ ነው የመልካ ምድሩ አቀማመጥ ታይቶ አይጠገብም ካላባ ቆሊቶ በስተመስራቅ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወረድጃ ወረዳ አንሹኩራ ቦጢ ቀበሌ ውስጥ የሚገኘውና የእግዚአብሔር ድልድይ የተባለ የሚጠራው የተፈጠሩ ድልድይ አከባቢውን የረገጠ ሁሉ ሳይ መመለስ ይለለበት ቦታ ነው እ በተፈጠሩ በእግዚአብሔር በኩል ያለ ነው ድሮ አባቶቻችን ሲናገሩ እኛ መدرسን ዚኖ ተወለድኩት ዚኖ አደኩት በልጅነተ በዚ በአውን አያቹ ሙክቶች ተቀምጣ ምን አልፈጥ አንድ ልጅ አንድ ነች ሁለተኛው ዚ ነበረች በአምሳ 
ዘጠኝ አከባቢ መብረቅ አበላሽታውታል ሁለቱ ናቸው ከእድሜ ጀምሮ ማዶ እዚህ ነው የሚሻገረው ይሄ አከባቢ በተፈጠሩ በሆኑና ሽማግሌው ሲነግሩን የእግዛር ድልዩ ነው የሚለው እና ማንዴ ሰራው ይሄ ነው ተብሎ ለማናገር አባቶቻችን እናቶ አባቶቻችን እንደሚነግዱን የእግዛር ድልዩ ተብሎ በእምነታችን በዚህ አከባቢ አንድ ነገር አይጠፋም ምክንያቱም ልጆቹም ካብትም አወድቅበትም የሰላም መንገድ ነች እချင်း ተሻግረን እስከሻላ ድረስ ምን ሄድበት በዚህ ነው ድልዩ ከመስህብነት ባሻገር የዞኑን ሁለት ቀበሌዎች ያገናኛል አድርገውና ችግር ቢያጋጥመው የቀበሌው ነዋሪዎች ዞረው ረጅም መንገድ ለመጓዝ ይገደዳሉ በጣም አስቸጋሪ ነው አንደኛ በረጌሌው ደሻ አድርገን እንደገና ዞረን ሁለት ቀበሌ ዞረን ነው ምንመጣው በዚህ በኩል እንደገና ቢነድ ባንዶ ጮሎክ ሳይን ባለው ቀበሌ ውስጥ ከዳገቱ ጋብተን ኦሮሚያ ዲምበር ላይ ወርደን እንደገና ሻላ እንገባለን ድልዩ ዛሬ ላይ የመደር መሳረጋ ተጋርጦበታል ለቱሪስቶች መዳረሻ ለአከባቢው ነዋሪዎች ስጋት የሆነው ይህ የተፈጠረው ድልድይ ለመጠገንና ለቱሪስት ምቹ ለማድረግ የሃላባ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ዝግጅት ያደረገ ይገኛል የቱሪዝም ሳይቶችን በቂ የመሰረተ ልማት እንዲሟላች እንዲሟላላቸውና ያለባቸውን ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈታ ለማድረግ ከመመለከታቸው ባለሻ መስሪያ ቤቶች ጋር ተቀናይተን እየተሰራ እየተሰራን ያሉና ገራድ እንደተናገሩት እዚህ አከባቢ የእግዚአብሔር ድልድይ ተፈጥሯዊ ድልድዮች ናቸው በቡጢ ሻላኑስና በሻላኑስ የሚገኘው አንዱ የእግዚአብሔር ድልድይ ነው ሌላኛው ደግሞ በሌላኛው ኑስ የሚገኝ አንድ ያልተበላሸ መስብ አለ ነገር ግን እነዚህ ተፈጥሯዊ ይዘት ስላላቸው በቀጣይነት ህብረተሰቡ ከብቶቻቸውን ማሻግረው ውሃም እንዲቀዱ ከማድረግ አንጻር መምሪያችን ከመመለከታቸው ባለሻ መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት የተጀመራቸው ስራዎች አሉ እነዚህ አጠናክረን እንቀጥላለን በዚህ ቀበሌ በተራራማ ቦታዎች የሚገኙ በደን የተሸፈኑ አካባቢዎች 50 አመታት በፊት የተለያዩ የዱር እንስሳት መኖሪያዎች እንደነበሩም ኗሪዎቹ ይገልጻሉ። ጦር አውሬዎች አሉ። አውሬ ሲባል አሞራ ማታ ማታ የሚጣላ እሱ ሻንቃ ነው የሚባለው ሃይቁ ማን ነው ጥጋለው ሻንቃ ላይ አሉ። እነኚህ አውሮች ባው ሰዓት ቢተት ባንዲ ላይ ወደ 100 ሺህ የሚሆነው እንደዚህ ጉድጓድ ውስጥ አሉት። ድሮ ጣሊያን የተኘበት ምን የተኘበት ቦታ ነው ዋሻ ነው እስከም ድር ታይቶ የማይታው እሱ ጓከት ክላስ አይሰጡም በተለይ ጫካውም ለትሩዝ አስፈላጊ በተለይ ላላባ ትሩስቶች አስፈላጊ ምስታት እስከም ተታየችው እቺ ጫካ ነች ለገሌው ውዴሻና ጥይታ ሊቢ ጦራን አንሽውራ ቦቲ ኢዛ እስከ እኛ ነው ሻላ ምን ነከው እኛ ቀበሌ ነው ሻላ ምን ነከው እስከ እዚህ ድረስ ያለችው ከዚህ ኦሮሚያ ዲምበሪ ማለን እኛንን ትልቁ ትሩስ ምቶነው ትሩስ ቢያያት ትልቅ ጥቅም አላት ለወራዳም ለህዝቡ የሃላባ ጎብኚ በተፈጠሩ መስህቦች ብቻ ተደምሞ አይመለስም ህዝቡ ለዘመናት ያካበተው ያናኗር ባህልም ሌላው የዞኑ መስህብ ነው በሃላባ በህረሰብ ሁለት የጭፈራ አይነቶች አሉ ያካና ቃለ ይባላሉ ዘፈኑ ወንዶቹን ለማጀገን በተለይ ጀብዱ የሰሩትን ብቻ ለማወደስ የሚውል ነው ወንኔ ለመቀስቀስ ስራ ለማነሳሳት የሀገር ፍቅርና አንድነትን ለማነቃቃት ቃለ ይዘማል የራሱ ዜማ አለ የራሱ ወታ አለ የራሱ መልክ ታለ እሄ አዲስ የመጣ አይደለም ትላንት በእኛ እድሜ የመጣ አይደለም በእኛ አባቶች የመጣ አይደለም በከቅል መቀመያት ጀምሮ ሲጫጠውበት የነበረ የነበረ ሲጫውተ ነበር የጫውት አይነት ነው እሱ ለምን እንደሆነ ብቻውት ዜማው መልክት ነው ዜማው ንቅናቄ ነው ዜማ ማነሳሻ ነው ዜማው ጀብድ ነው ዜማው ጀግንነት ነው ዛሬ ላይ ጀግና ማን ነው ሲባል ዛሬ ዲንነትን ያሸነፈ ጓሮን የገደለ 
ጋሩን ያለማ ኪሱን ጥሩ ክራብ የተገለገለ ጀግና ነው እሱን ሲያወድሱ የነበረው በዚህ ቀደምት ጊዜ ፈጠላትን ጭምር ተጋፍጦ ተዋክጦ አከባቢን ሰላም ያረጋ ከሙርክ የሰላም ያረጋ ሀብት ንብረቱን ያዳና ራሱን የተጠበቀ አይነት ነገር ነው ሲያውሱ የነበሩት ያካል ወጣት ወንድና ወጣት ሴት ነው ያካው ሲጨፍሩት አሁን ያለው ውስጥ ስሜታችንም ጭምር የሚያረክበት ነው ይጨፍሩ ይጥራውቱ ያካ ሲያወጣ ነበር አንዱ እነዛ ሲቀበሉት ነበር እየቆጠረ የነበረው ነገር እያዘመ ነበረው ነገር በተመሳሳይ ከናቶች ቃላጋ እሱም ጭምር መልክተ ያለው ሂብራዊያዊነቱን ጭምር ነበር ሲያዘመ ነበር አንድነትን ነበር ሲያዘመ ነበር ሀገራዊነትን ነበር ሲናገር ነበር በዛው ልክ ግን አንዶነን እንደ ብዙ ምን ሰራቸው ነገሮች የኛን ህይወት ሊታድጉ የሚችሉ ጭምር ሆኖ አሉ ቀጣይ ሊሆን ይገባል ያለ ነበር ዘይማን ያዘመ ነበርውና ያላባ ቢረሰም እቺ ሀገር ካለቻቸው ብረሰቦች አንዱ ከመሆኑ ጋር ብቻም ሳይሆን እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት ብረሰቦች በራሳቸው ከችግርም ከድነት ለውጡ ስለሆነ ከዛ ውስጥ ለመውጣት ሌሎች ከሚያደርጉት እኩልም አድርጎ ሊወጣ ይገባል እኛም ከሌላው እኩል ሊኖር ይገባል ሊንበልጥ ይገባል ሌላ ዓለም ደረሰበት ሊንደርስ ይገባል ስለዚህ በወጣትነት እድሜ ያለ ሰው ሁሉ ነገር በጁ ነው ያለው መስራት የሚችለው እሱ ነው ማልማት የሚችለው እሱ ነው ማፍራት የሚችለው እሱ ነው እሱም ብቻ ሳይሆን ሀደራም ጭምር ተረካቢዎች ነን በቆሊቶ ከተማ በሳምንት አንድ የሚቆመው ሐሙስ ገበያ ከሸመታ ባሻገር የመዋቢያ ስፍራ ማለው ወጣት ሴቶች ጸጉራቸውን የሚዋቡበት በብሄረሰቡ በርካታ አይነት የሹሩባ አሰራሮች አሉ። የጸጉር አሰራሮቹ አላማ የጋብቻና የእናትነት ሁኔታን ለመለየት ነው። የሰዓት ከበጻጉላው ውስጥ ይያለች የሙሽራ አሰራር ይባላል። ጭልፋ ይባላል ነገሩ አሰራሩ የሙሽራ በቃ ከጫጉላ ከውጠች እስከ አንድ አመት እስከ ሁለት አመት ይሄን ጭልፋ ነው የምትሰራው በጫጉላው ሲብል ተቀመጠች ይሄንን ጸጉር ነው ይሄን አሰራር ነው የምትሰራው ማለት ነው። ቆሜ የተሰኘውን የሹሩባ አሰራር የሚሰሩት ደግሞ ያላገቡ ልጃገረዶች ናቸው። ያላገበች መሆኑን ይሄ ቆሜ ነው የሚያሳየው። አይቶ ነው አላገባችም ብሎ የሚጠይቀው አው ያ አላገባችም አልታንትንም ብሎ የሚያፈቅራትም ሆነ ወፍ የሚያይም ከሆነ ይሄን አይቶ ነው የሚመጣ ይሄን አይቶ ነው አው ልጃ ተሰርታ ነው የምትሄደው እንደዚህ ተሰርታ በቃ ሳት ሸፍን ይሄን ተሰርታ ሻሽ ምናምን አታደርግም ምልክት ነው ምልክት ነው የልጃ ሀገርነት ምልክት ነው የኔ ጸጉር አሰራር ኪሜታ ያራስ ኪሜታ ይባላል ወላድ እናት ማለት ነው ማንም ተመልካች አንዲት እናት የተሰሩትን የሹሩባ አይነት በማየት ብዙ ወለዷን ምረዳት ይችላል ዲላው የሃላባ ሴቶች ሹሩባ አሰራር ደግሞ ከሶስት ልጆች በላይ የወለዱ ሴቶች የሚሰሩት የጸጉር አሰራር ነው የሻ ፍቲኮ ይባላል ከካውላድ ከተነሰች በቃ ስትራመጥ አንድ ለጥ አመት ከሆነ አጥቢ እናት ሆና ፍቲኮ ትሰራለች የሷ ፍቲኮ ይባላል ደባግን ልብሱ በደበቀ ይው ቆራው ኢንኮቤና ለከ ዲሮ መማው ጋው በልጅነተ የናት ያባተ ወርስማነነተ የሃላባ ወንዶች የብሔሩ መለያ የሆነው ረጅም ባርኔጣ ወይም ቆሜ የሚባለውን በመልበስ ይታወቃሉ ቆሜው ከስንደዱ የሚሰራና ከጥንት አባቶች ጀምሮ 
እየተወራረሰ እየመጣ መሆኑን ይናገራሉ። አካባቢው ቆሜ የሚያረጋውበት ምክንያት አንደኛ ይኮሩበታል መዝናኛቸውም ነው ሁለተኛና ዋነኛው ነገር የጻሃር ውራለ ቦታው ሞቃታማ ነው ድረቆኛ ደጋ ነው ስለዚህ ከቦታ ቦታስ በመንቀሳቀሱ በጊዜ የጻሃር ያሩ አናታቸውን እንዳይመታ ይሄን ቆሜ ይተከማል ግረኞች ወደ ጫካ ሄደው ከብቶችን በሚያግዱበት ጊዜ ቀኑ ሙሉ ውጭ ስለሙሉ ጭምር ጻሃይላ ስለሙሉ ጭምር ይሄን ቆሜ ያደርጋል እዛ ሰፊ ጊዜ ስላላቸው ስንደዶውም እዛ ከብቱ ጋር ስላለ ስንደዶውን እየለቀሙ እሱን እየገመዱ ይውላሉ እየመጡ ቤት ጎጆ ቤት ጣሪያ ላይ ሰቅሉና እንደደርቅ ይደረጋል ከዛ በኋላ እየመጡ እየገመዱ ይሄን ቆሜ ይሰራሉ ቆሜ ሲሰሩ አሁን ባለበት ደረጃ አልደረሰም ድሮ ትንሽ ቆሜ ያደርጉና በኋላ ጻሃውን ደሞ በጣም ለመከላከል ስለፈለግ ይሄኛው ይሄ ታዛው ታዛው በሷ ጀመሩ ታዛው በዚህ ደረጃ አይደለም አሁን እቺ ቆሜ ታዛው አጭርነች በቂ አይደለች ትከሻ መሸፈን አለበት ትከሻ ሙሉ ይሄ ሙሉ ጻሃይ ይከላከላል ዝና በዘንብ ድንገተኛ ዝና ደሞ ያው በዚህ አካባቢ ላይ ስለም በረዶም ይኖራል ከፍተኛ ዝና ብና እ ፈርጣማ አንተ ነው የሚወርደው ስለዚህ አናት እንዳይበሳ ረኞች ደሞ ልጆች ስለሆነ አናታቸው ስለሆነ እንዳይጎዱ ጭምር እሱን ሁሉ ጭምር ነው የሚከላከልላቸው አሁን አሁን ከባላዊ መገለጫነት አልፎ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም ይያመጣ ይገኛል ለዚህም ቆሚ አምራቾች ንግድ ስራ ማህበር አንዱ ምስክር ነው ነው ሀላቢ ቆሜ ማብራን ሆኮ አስለኒ በዚህ ማህበር መስራት የጀመርነው ለራሳችንም በዚህ አጋጣሚ ገቢ ለማግኘትና ባህሉም እንዳይጠፋ ለማድረግ ነው ያው ቆራሁን ቆቤና አጥለቄ ያው ሲ አሁን እየሰራን ካለንበት ከደ ጥበብ ስራዎች የምንጠቀምባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ ለትውልድ ያለውን ባህል ለማስተላለፍ ሁለተኛ ይሄንን ስራ ለመስራት ይሄልና አረፍትና ደስታን ለማግኘት ነው የቱሪዝም መስህቦችን የተመዘገቡ አሉ በፌደራል ደረጃ በፌደራል በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሁሉ ተመዝግቦ የተቀመጠ አለ ለምሳሌ አርቶ ፍሏ ሞሰድ ይችላል በዚህ ደረጃ ተመዝግቦ አለ አለ በክል ደረጃ የተመዘገቡ እነ ስፋሜ ዋሻ እነ አሶሬ ኢኮቶሪዝም እነ ብላቴ ፋፋቴ ፋማ ፋፋቴ እነኚህን ለማስተዋወቅ በክልል ደረጃ ምዝገባ ከማካሄድ በላይ በተላዩ ዘዴዎች በተላዩ መገናኛ ብዙሃን ዘዴዎች ሚዲያዎችን በመጠቀም ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ብሮሸሮችን በመጠቀም መጽሔቶችን በመጠቀም ሆቴሎች ውስጥ የመስቦቹን ገጽታ የሚያሳይ ምስሎችን በመስቀል የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ ለማስተዋወቅ ጥረት ያደረግ ነው ያለነ የሃላባ ባህላዊ ምግቦች ከበቆሎ ከስንዴና ከገብስ ይሰራሉ። ይሄ በመጀመሪያ እዚጋ ያለው ለሽማግሌዎች የሚቀርብ ወይም ደግሞ ክብር እንግዳ ሲመጣ የሚቀርብ ብራቶ ነው የሚባለው። የሚዘጋጀው በቅቤ በገብስ ቀመሞች ይጨመራሉ። በሱ ነው የሚዘጋጀው። በመቀጠል እዚጋ ያለው ደግሞ ነጭ አይብ ነው። ይሄ ለሽማግሌዎች የሚቀርብ ነው በግል ያደረግ ነው። ለሽማግሌዎች የሚቀርብ ስለሆነ ነው ይሄኛው ነጭ አይብ ነው እዚህ ጋር ደግሞ አለ በጎመን ነው ይሄኛው አይብና ጎመን አንድ ላይ ተደርጎ በቅቤ ነው የሚሰራው ብዙ የሚጨመሩ ቅመማ ቅመሞች አሉ ተቀምሞ የሚቀርበው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄው ዚጋ ወተት አለ ይሄኛው እርጎ ነው ይሄ በባህላችን በዚህ ነው የጣበተ ይባላል በዚህ ነው የሚቀርብላቸው ለሽማግሌዎች ዛጋ ያስቀመጠው በትሪ ላይ ያለው ምግብ አለ ዳቦ በሱ ነው ማለት መጀመሪያ ላይ ሙሉ የሆነውንና አቀርብላቸዋለን ቆርሰው እነሱ ናቸው የሚጀምሩት ይሄኛው ደግሞ ትኩስ ወተት ነው ይሄ ትኩስ ወተት ነው በባህላችን በዚህ መልኩ ነው ምናቀርበው ጎመን ነው ባዶ ጎመን 
ይሄም የተሰራው ብዙ ጎመኑ ሲታይ ጎመን ብቻ ይመስላል እንጂ ብዙ ቅመማ ቅመሞች ተጨምረውበታል ስለዚህ በቅቤ ነው የሚሰራው ይሄኛው ጎመን በአይብ ነው ይሄም ብዙ ቅመም አለበት በቅቤ ነው የተሰራው ያው ሽማግሌዎች ሲመጡ ብዙ እንግዳ አብሯቸው ሊኖር ስለሚችል ከዚህኛው ከጮጮ በመቀጠል በዚህ በቢጥር እናደርጋለን ይሄ ነጭ አይብ ነው ይሄ ነጭ አይብ ነው በዚህ መልኩ ነው ሰርተን ምናቀርብላቸው ይሄ ሁሉ ሲደረግ ያው የሚመገቡት ቂጣ አለ ይሄኛ በበቆሎ ነው የሚዘጋጀው ሃላባ ቁሊቶ ከተማ የሚገኙ ሆቴሎች ጥሩ ማረፊያዎች ቢሆኑም ይሃላባ ባህላዊ ምግቦችን በማዘጋጀትና በማስተዋወቅ ረገድ ገና ይቀራቸዋል። 